Mimi leo nimeanza mapema kabisa kwa sababu natamani eh, mkasa huu tu, 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 tu kamilishe mapema eh, maana ni mrefu kidogo. Eh, eh, naanza mapema hivi ili twende sambamba maana ni mrefu kidogo. Ndio. Mbele wetu anaitwa Esau. Esau anasema Esau anasema kwanza nafurahia mazingira ya shule. Nime vutiwa nayo sana, ni mazuri. Jamani mjini ni mjini. <laughs> mjini ni mjini. Eh bana hapa maisha mepesi, maisha mazuri. Wanafunzi wanaoelewa. Eh I see. Esau anasema kuna vijiji unaenda kufundishwa unakuta lugha inatumika ni lugha yao ile ya asili pale. Ni mtihani kweli kweli. Yaani wakati tunapambana sasa tuende kufundisha Kiingereza sasa yani twende kwenye lugha ya Kiingereza unakuta mtu tu Kiswahili Kiswahili akiongea hanyoshi unaona mtihani ulivyo mzito lakini ni wajibu wetu ni majukumu yetu ya kazi kuhakikisha tunafanya kwa bidii zote na watoto waelewe na mwisho wa siku na wao waende katika ndoto ambazo wanastazama mbele Esa wanasema na rudia tena sijajua kwa nini nimepatwa na ali ya kutaka kujua sana kuhusu huyo mwanafunzi mwanafunzi ambaye unijia na kunisalimia na mimi nataka kujua zaidi Esa wanasema nilipewa taarifa ya kwamba mwanafunzi mwenye jina lile alinitambulisha moja yupo lakini moja anaumwa basi sia zangu zikaniambia yule anayeumwa basi ndio yule maana aliniambia lile ndilo darasa ambalo wanasoma Esa wanasema basi niliendelea na ratiba nyingine za hapa na pale na kumbuka zilipita kama siku kadhaa toka siku zile. Siku muona tena yule mwanafunzi. Siku muona. Moyoni mwangu nikasukumwa kutaka kujua kwani alipatwa na tatizo gani. Bado anaumwa. Esa wanasema nilipita kwenye yale madarasa nikauliza. Mmoja kati ya wanafunzi nikamuuliza kwa majina ya huyu binti nikauliza alikuwa anaumwa vipi amerejea yani yule binti ambaye niliambiwa kwamba anaumwa mmoja kati ya wanafunzi kwenye darasa akasema tulipata taarifa anaumwa sana na kuna baadhi ya wanafunzi wenzetu walitaka kwenda kumuona lakini haikuwa rahisi kwa sababu Hakuna mtu aliyekuwa anafahamu kwao. Nikamwambia inawezekanaje hata rafiki yake wa karibu hajui mahali anaishi? Akasema yani ndo shangaa. Yaani wote tumejikuta hakuna mtu anayejua kwao. Nikamuuliza kwani ni mwanafunzi ambaye amekuwa akisoma hapa toka ameanza kidato cha kwanza. Akasema ndio rafiki yake wa karibu ni nani? Akamtaja rafiki yake wa karibu. Nikasema hebu niitie. Esa wanasema niliitiwa huyo mwanafunzi ambaye ni rafiki wa karibu na huyu binti. Nikamuuliza maswali. Naye akanijibu majibu yale yale akasema tulipata taarifa kwamba anaumwa. Nikawauliza ni nani aliwapa hii taarifa? Akasema kuna mtu alikuja kuombea ruhusa kwamba anaumwa na mkajuaje kama hali yake imezidi kuwa mbaya zaidi akasema ni huyo mtu ambaye alikuja na kutoa taarifa kwamba hali yake sio nzuri kwa hiyo ataendelea kuwa na mapumziko kwa hiyo hii katufanya na sisi tutaka kujua mwenzetu anaendeleaje sasa tukajikuta hakuna mtu anayejua kwao na wote yani hakuna mtu anayejua na mimi ndo rafiki yake wa karibu sana nikamwambia sasa mnapokuwa mnarudi nyumbani waga mnapita njia gani hata usije mwenzako akasema waga tunaenda kwa sababu mimi nakaa karibu yeye waga anaenda mbele zaidi na sijawahi hata kufuatilia zaidi kuhusu kwao mimi na marafiki wengine waga anaenda kutembelea kwao lakini yani nimejikuta tu sijui huku na akiwa anacheka yani kwa kushangaa kwamba yani wamejikuta eti hawajui mahali ambako wanaishi msichana kashangaa unajua hata nikaona wao wanaongea kitu gani lakini nikasema okay nikasema sawa basi nami nikaachana na hawa wanafunzi nilijiuliza maswali nilijiuliza maswali lakini sikuishia hapo nilitaka kujua zaidi 
na sasa anasema nilimtafuta mwalimu ambaye anasimamia darasa angalau nipeleleze mawili matatu nikamuuliza akaniambia bwana huyu binti yani safari hii bwana ameumwa ndo tunakuja kujua kwamba hakuna mtu anayejua mahali anaka hiki ni kitu kibaya na nikauliza ina maana hata huyu mtu ambaye amekuwa anakuja kuomba ruhusa ni nani sio mwanafunzi ambaye anasoma hapa akasema bwana taarifa za huyu binti kuumwa zimekuja kuja tu pa 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 na umwa na umwa akanye rasmi ni nani alikuja naambiwa kuna mtu alikuja kwa ni taarifa tu zilikuja kwamba anaumwa vipi mbona unauliza mbona unauliza aliniuliza maswali haya mbona nauliza Esa wanasema naulizwa swali na mwalimu wenzangu nikabaki tu na tabasamu nikasema ni kwa sababu nimesikia habari hizi nikashangaa sana kama tunazo tukao tuna wanafunzi wanapata matatizo na ile hali ya tujui wapi wanapoishi akasema nime na mimi ndo nimegundua sije kukutana na hali kama hii wanafunzi wengi wana tabia ya kushea uh, vitu vingi hata majumbani pia wanapokaa lakini rafiki yake wa karibu anasema hajui anapoishi kwa hiyo na mimi imenishangaza kidogo lakini tunajua atakaa sawa na kama kuna taarifa yoyote tutaletewa kama ambao tuliletewa ile ya kwamba anaumwa nikasema ni kweli sawa anasema nilikosa amani ndani ya moyo wangu nikisema hivyo unaweza usinielewe unaweza usinielewe lakini tu nilijisikia vibaya lakini nitafanya nini siku zilisogea mbele na tangu siku zile nimeenda kufuatilia na kupata ile taarifa kwamba anaumwa lakini hakuna mtu anayejua kwao zilipita siku kadhaa zilipita siku kadhaa nakumbuka nikasema ngoja nipite yani siku nikasema ngoja nipite tena sasa wanasema sasa katika purukushani purukushani nataka kuenda huko kwenye ile darasa sasa wanasema nilikutana na huyu mwanafunzi kwenye koldo kwenye koldo akiwa na tabasamu akaniambia mwalimu shikamo nikamwambia marhaba hujambo akaniambia sijambo nikamwambia unaendeleaje akaniambia naendelea vizuri nikamwambia pole niliambia ulikuwa unaumwa na tukapata taarifa pia ulikuwa unaumwa zaidi nini kinachokusumbua zaidi akasema nimeumwa sana lakini sasa hivi namshukuru Mungu naendelea vizuri nikamwambia shida ni nini akasema story ndefu tu hata siwezi kuzungumza hapa tukiwa tumesimama nikamwambia oh pole unaweza ukapata time baadaye nikakusikiliza nini kinakusumbua na nikamwambia kwa nini unaishi mahali ambako hakuna hata mwezi mmoja anapafahamu akasema ni kweli ni kwa sababu tumekuwa tunahamahama sana. Hatuishi sehemu moja. Nikamwambia kwa nini amuishi sehemu moja? Akasema mimi naishi na bibi yangu. Na bibi yangu amekuwa akihamahama sana. Nikamwambia kwa nini anahamahama sana? Anahama kwa sababu akika sehemu anadaiwa kodi. Tunaamua kuhama kwa sababu hatuishi kulipa kodi au wakati mwingine tunafukuzwa. Nikamwambia oh kwa hiyo hii imepelekea hauna mahali ambako kuna mtu rafiki yako anajua unapoka akaniambia ndiyo. na hivi ninavyokwambia bibi yangu ni mgonjwa sana mimi nimekuwa mgonjwa sana na yeye amekuwa mgonjwa sana kwa hiyo yeye ni mgonjwa sasa zaidi nimekuja tu shuleni angalau niangalie masomo yanavyoendelea lakini bibi yangu anaumwa sana nikamwambia pole sana nikamwambia basi mapumziko kipata muda njoo ofisini kwangu njo nisikie hicho ambacho kinakusumbua akaniambia asante mwalimu nikafurahi sana kumuona sio kutana na mtu ukafurahi tu kumuona sio kupiga story na mtu alafu ukaanza kumzuia kapotea machoni pako alafu siku ukamuona ukafurahi sana ndio na mimi nilifeel hiyo ndani yangu nikaendelea na majukumu yangu ya kazi kama mwalimu kweli muda wa kupumzika ulipofika yule binti alikuja na nikamwambia na una hapa kuna kuna nyingi mtu toke nje tuzungumze 
Sawa nasema tulitoka na huyo binti hapa nje na nikamwambia unajisikiaje lakini kwa ujumla kwa sasa akaniambia najisikia vizuri kidogo nikamwambia kwa sababu bado naumwa akasema bado mwili wangu hauna nguvu nikamwambia sasa kwa nini umekuja shule na kati bado hujisikia vizuri akasema kwa sababu siwezi kuendelea kukaa nyumbani nimeumwa muda na nikisema niendelee kukaa ina maana nitapetwa na masomo nikamwambia ni kweli na kuelewa nini kinachokusumbua akaniambia mimi huumwa mara kwa mara nikamwambia shida ni nini maradhi tu ya hapa na pale nikamwambia maradhi hapa na pale unamaanisha nini akaniambia mimi na shida inanisumbua kwa hiyo nikiwa na hiyo shida inabidi ni nipumzike nyumbani nikamwambia shida gani akaniambia mimi nasumbuliwa na kifafa nikamwambia kifafa wewe akasema ndiyo nikamwambia unasumbuliwa muda gani akasema nasumbuliwa toka nikiwa mdogo nikamwambia pole pole sana kwa hiyo hiyo hali inakutokea ina, ina hata ukiwa mazingira ya shule popote pale akasema iwe inanitokea hata naweza nikawa niko barabarani lakini haijaye kunitokea nikiwa shule nikamwambia mhm dalili waga naziona mapema kwa hiyo naanza ku, ku, kupata shida nikiwa nyumbani mara nyingi kwa hiyo nikiziona hizo dalili waga stoki kwa hiyo hiyo hali ikija inanisumbua sana naweza nikajikuta na, na dondoka mfululizo nikamwambia unamaanisha nini yuko naweza nikadondoka kama leo nikadondoka labda asubuhi nikadondoka tena mchana nikaja nikadondoka tena kesho nikadondoka naweza nikafuliza hata kudondoka hata siku tano nikamwambia ni kifafa kifafa akasema mmm sasa mimi sina elimu sana ya ugonjwa wa kifafa ila najiwaga watu wane, mtu anaweza kadondoka katika mazingira kadondoka sio kwamba anaweza kadondoka 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 sasa kadondoka labda leo kakaa muda fulani akadondoka ndio mimi yani jinsi ambavyo nilikuwa na hiyo elimu hasa yeye ananiambia anaweza kadondoka mfululizo ya siku tano mfululizo Ana, anapata na hiyo hali alafu baadaye anakaa sawa yeye ndo alivoniambia binti mrembo bado binti mdogo lakini ana tatizo la kudondoka ana ana kifafa nikamwambia usiogope sisi wanadamu tumeombiwa majaribu lakini wala ya siku dhofishi kwa sababu umeshajua ishara zake una namna ya kuweza kuicontrol hiyo hali yako basi wala isikosononeshe pole sana nashukuru pia ume shia na mimi hiki usiogope Mungu atakusaidia na namna gani ambavyo mmeweza kupambana na hii hali labda ku, 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 kuiondoa kabisa akaniambia bibi ndiye amekuwa akinihangaikia sana sasa bibi naye ni mgonjwa sana kwa hiyo ndio maana nikajikuta niko napata shida zaidi kwa sababu yeye ndo anajua kuniangaikia na yeye amekuwa mdhaifu zaidi zaidi nilimtia moyo sana kwa sababu ni mwanafunzi na anaonekana anapita katika changamoto na inaonekana bibi yake naye yuko anahangaika na maisha kwa namna moja ama nyingine kwa sababu nilimuuliza vipi kuhusu mama yake akaniambia mama yake alishafariki vipi kuhusu babake anasema babake amjui kwa hiyo amekuwa kelelewa na bibi huyu bibi ni upande wa mama kwa hiyo yeye ndo anamsomesha ndo amezidi kumpambania mpaka hapa amefika ndivyo alivyonieleza nikamwambia pole sana basi katika kumtia moyo na mimi nikaendana na ratiba zangu baada ya mapumziko kuisha Sasa wanasema nakumbuka nimekaa siku kadhaa siku muona tena yule binti machoni pangu siku muona lakini siku nataka kufuatilia taarifa zake kwamba simuoni tena yule binti kwa sababu nilimwambia ukiwa na changamoto basi usisite njoo tutaona namna gani ya kuweza kusaidia na siku muona kwa sasa na mimi nikasema ngoja niulize sasa kuuliza ndio na pewa taarifa naambiwa yani hivi ndio sasa hivi taarifa zimefika bwana huyu binti bibi yake amepoteza maisha nikauliza sasa mna utaratibu gani 
kwa sababu kama wewe ni bibi yake na maana ni ni ni, ni, ma, ni bibi ambaye anamlea ni nafasi kama ya mzazi kwake na hapa amekuwa akisoma huyo binti utaratibu upoje Esta wanasema kuna kitu kinishangaza sana Taarifa za msiba zimekuja aliyezileta kila mtu anasema kuna mtu ndo alikuja kusema kwamba kuna nani amefiwa nani amefiwa 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 nani anajua msiba uko wapi hakuna mtu anajua msiba uko wapi lakini taarifa za kwamba amefiwa ndio taarifa ambazo zili zilipata hapo nafasi kwamba amefiwa Esta wanasema na mimi sikumuuliza sana kuhusu wapi anapokaa siku zile nilipopata nafasi ya kuzungumza naye kwa hiyo sasa watu watafanyaje watu inabidi kuomboleza pamoja na yeye kwa namna hiyo maskini pole lakini hakuna mtu anajua wapi anapoishi maana mimi aliniambia waga wakai sehemu moja watu wa kuhamahama kutokana na maisha ya bibi yake ya kukimbia madeni anadaiwa au kufuzwa ndicho alichoniambia tuko na ndugu yetu anaitwa Esau yeye akaendelea kutujuza mengi katika safari yake ya maisha Esau anasema basi sasa nini zaidi tunaweza tukasema zaidi ni kumshukuru Mungu yeye ndio ambaye anatoa na yeye ndio ambaye anatoa basi tunasema jina lake na lizidi kubarikiwa maisha mengine yanaendelea na kwa sababu hatukuwa na taarifa yoyote hakuna taarifa zozote basi nikwambie kimya kilitanda taarifa za huyo mwanafunzi kutokurejea shuleni toka taarifa za kwamba amefiwa zilipita siku kwa sababu nilizidi kuuliza kuhusu huyu mwanafunzi wiki mbili zilipita mwezi ulipita na hakuna mtu yeyote yani nilishangaa sana hakuna mtu yote na hapa sio kwamba tunakaa mashambani sio kwamba hii shule ni ya kijijini ya maana kijijini tukakosa taarifa za mtu hapa ni mjini lakini huyu mwanafunzi haikujulikana mahali anapoishi hakuna mwanafunzi yoyote kwa sababu sio kwamba utaratibu wa kufanyika waliuliza jamani nani anafahamu mtu huyu mahali anakokaa ndugu zake nani anafahamu taarifa yoyote inayomhusu hakuna mwanafunzi yoyote alisema anajua mahali anakaa ila tunajua tunaongozana naye tunasoma naye tunapata naye chakula tunapiga naye story tunashia naye mambo mengi lakini sio kwa habari ya wapi anapokaa ndugu zake ni yake nani hakuna mtu anayejua kimya kilitanda sana Esa wanasema basi tunaendelea na maisha maisha lazima yasonge mbele siku lazima zisonge mbele na kumbuka siku moja nikiwa nyumbani kwangu mali ambako naishi Esa wanasema majira ya usiku niliota ndoto Esa wanasema niliota ndoto nilimuota huyu binti ambaye nimemweleza kuhusu habari zake hasa hii nauta ndoto Esa anasema kwenye ndoto niliota huyu binti akiwa analia sana analia sana na nikamuuliza nini kinakusumbua kana sema nisaidie nisaidie mwenzio nisaidie nikamwambia ni nini unacholia nikijue niweze kukusaidia akawa anasema angalia hakuna mtu wa kunisaidia tena kwenye maisha yangu hayupo mtu wa kunisaidia kwenye maisha yangu mama ameshafariki bibi niliyekuwa namtegemea amefariki hayupo mtu yote kwenye maisha yangu nisaidie maana na kuona wewe ndio wa kunisaidia kwa sababu mimi na wewe sisi ni familia sisi ni watu ambao tunafahamiana sentesi za namna hii hii ndoto niliota sentesi yenye maneno ya namna hii Esa wanasema nilishtuka kwenye ile ndoto nikajiuliza kwa nini wote ndoto za namna hii kwa nini wote ndoto za namna hii na kwenye ndoto kwa nini huyo mtu aniambia maneno kwamba yani mimi na yeye ni kama family yani kama tuna tuna namna tunafahamiana yani tunafa, tunafahamiana yule binti mimi simjui simjui yani ukiniuliza sisi chochote yani alikuwa anakuja kunisalimia pa 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 hivyo najua nasoma hapo amepotea basi 
ajaja toka alipo fiwa ajaja pesa mengine endelea kwani ni yote ndoto aso anasema siku hizi inakuwa na ufia sana na kiototo ndoto na ufia kwa sababu kuna sentensi ambazo nishoe kuambiwa kuhusu ndoto zilini 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 zili, zili, zili maneno ya yule mzee ambaye aliwahi kuniambia naona ukungu mbele yangu pia aliwahi kuniogopesha japo sasa hivi mambo yangu yame cool yani mambo yamekuwa mepesi maisha yangu ni mazuri naendelea vizuri na amani kabisa kila kitu kinaendelea vizuri sasa wanasema palipo pambazuka nilimtafuta mzee wangu kutafuta mzee wangu nikampigia simu mzee wangu nikamwambia baba kuna ndoto nimeota baba nikasema nikwambie akasema e mwanangu nini tena bado uko mjini mazingira ya mjini na mandoto bado mnaendelea kuota ni nini sasa maombi tulishaomba au umeanza kuzembea kuhusu maombi nikamwambia hamna hamna baba napambana hivyo hivyo akasema sawa yeye nikusikilize nikamwambia baba bwana nimeota ndoto nikamweleza baba kwa habari ya huyu binti ambaye alikuwa anakuja shule na kunisalimia na nini na jinsi ambavyo nimeota ndoto ak- maneno yale kwenye ndoto akiomba sana nimsaidie kwa nini nimsaidie kwa sababu mimi ninamjua yeye yani namfahamu yeye kwa hiyo nimsaidie kama sisi ni familia baba akaniambia sasa wewe hiyo ndoto wewe inakuogopesha nini nikamwambia sasa tunajua baba mandoto nayo yote ya ajabu ajabu wakati mwingine yananiogopesha yana, yana kwa mfano kwa nini ni yote ndoto namna hii akasema sasa kwenye unaweza ukaota ndoto mtu ana changamoto na anahitaji msaada pengine umemfikiria sana nikasema ni kweli nilikuwa nafikiria kwa sababu inaonekana kwamba hakuna mtu anayejua taarifa za kumhusu hata mahali anakoishi ni kweli nilifikiria akasema unaweza ukamfikiria mtu ukaota ndoto za namna tofauti tofauti usiwaze sana mabaya katika maisha yako mwanangu unapoota ndoto ukaona kitu usihisi ubaya tu unapohisi ubaya unausogeza kwenye maisha yako ubaya unakuja automatic unakuataki kwenye maisha yako epuka sana kuwaza mambo mabaya nikamwambia sawa mzee akantiatia moyo pale nikaambia poa mzee poa basi na mimi nikaendelea na majukumu yangu na harakati zangu za maisha kama kawaida Yesu anasema niliota ndoto ile mara ya kwanza Yesu anasema nimeota ndoto mara ya pili huyu msichana akiniomba nimsaidie na tena akisema nisaidie kwa sababu ni wewe peke yako ndo unayeweza kunisaidia kwa sababu wewe ndo unayenijua mimi namjua vipi huyu binti namjua vipi bado nilizidi kuota ndoto niliota ndoto mara tano ndoto ya aina hiyo hiyo inatofautiana tu kidogo lakini hivyo hivyo naota analia anahitaji msaada ndio anasema sasa hivi nazipotezea naota naamka nenda zangu na mishe zangu maisha yanaendelea kama kawaida. Esther anasema Siku moja nikiwa niko shule. Niko kwenye majukumu yangu ya kazi. Esther anasema Huyo binti alikuja shule. Nilishangaa sana kwa sababu ni muda umepita. Yaani mwanafunzi hata kama umefiwa, yaani inawezekanaje ukatokomea? usi usi usije hata shuleni utoe taarifa nini kinachoendelea hata kama una changamoto shuleni kuna nafasi ya kusaidiwa eh wewe ni mwanafunzi unazo umezoeana na walimu na mwalimu wako wa darasa una walimu unawafahamu kama kuna changamoto umekutana nayo nyumbani kwa nini usije shule kuja kutoa ripoti kuna moja mbili tatu kilicho nitokea mwenzenu esa wanasema mimi nikamuona nikashangaa nikamwambia vipi akaniambia salama kidogo nikamwambia nini shida akaniambia nipata matatizo nikamwambia ukipata matatizo unashindwa kuja shule mapema na kutoa taarifa kwa sababu msiba umepatwa na msiba hakuna mtu anayekujua kwao hiki ni kitu cha ajabu sana unashindwa kuwa na rafiki ambao unamwamini ukampeleka hata nyumbani kwenu hata kama unahamaama ulitakiwa na rafiki ambao unamuonyesha bwana sasa hivi tumeamwa mwenzako tunakaa kule Aya, jambo kama hili linatokea hakuna mtu anayejua kwenu watu wamejiandaa kusema twende tuka mpe faraja mwezi wetu lakini wanakujaje kuja kuleta faraja hakuna mtu anayejua haya basi ngoja huyu mtu atakuja mwenyewe atapewa pole au tokee shuleni una shida gani Esau anasema huyu msichana akaniambia nimekuja kwa ajili yako nikamwambia mimi akasema ndiyo nikamwambia kwa ajili yangu 
kwa nini uje kwa ajili yangu na wakati wewe unadakiwa uje na kuendelea na masomo ambayo wenzako sasa wameshavuka sana akaniambia nimekuja kwa ajili yako naomba unipe dakika chache angalau tuzungumze nikamwambia haina shida Esawa anasema huyu msichana akaniambia maneno yafuatayo akaniambia sina mtu wa kunisaidia hakuna mtu wa kunisaidia tena mimi kusoma hakuna mtu wa kunisaidia kunipa chakula sina mtu katika maisha yangu nikamwambia pole najua maana umeniambia bibi yako ndiye ambaye anakusaidia akaniambia ni wewe unaweza ukanisaidia nikamwambia kwa nini mimi naweza nikakusaidia sisi kama shule tunaweza tukakusaidia akaniambia ni kweli nikamwambia ni kweli taarifa zako lazima zifike mpaka kwa mkuu wa shule katika changamoto unayopitia wewe ni mwanafunzi wa hapa na umepata changamoto ukiwa upo unasoma unawaza kwamba kuna mtu ata atakukosesha ata, ata nafasi ya kusoma kwa sababu bibi amefariki na hauna nafasi ya kulipiwa ada usiwazi hayo unanisikia usiwazi hayo kwa sababu umenieleza hili jambo tutaenda kulieleza kwanza utaanza kwa mwalimu wa darasa apate hizi taarifa lakini pia tutaenda hatua kwa hatua mpaka mkuu wa shule atajua na utapata msaada akaniambia kweli nikamwambia kweli kabisa Esawa anasema nilimtia moyo alilia nikamwambia futa machozi usilie tena nikamchukua huyu binti nikampeleka mpaka kwa mwalimu wake darasa alipomuona alishangaa sana akamwita kwa majina yake akamwambia ni nini ule binti akaanza kulia akalia sana basi ule mwalimu wake wa darasa akamkumbatia akamfariji akamwambia najua najua bibi yako ndo kila kitu sijajua ulipatwa na nini hata umechelewa kurudi kiasi hiki akaendelea kulia akasema sina mahali pa kukaa sina chakula sina chochote kwenye maisha yangu kweli kama mwalimu wake wa darasa aliguswa sana na mimi nikamwambia ni mtu ambaye anahitaji msaada tuone namna ya kumsaidia tuone namna ambavyo tunaweza tukamsaidia huyu binti basi tulizungumza hayo na huyu mwalimu wa darasa lao alikuwa ni mwalimu wa kike huyu ambaye alikuwa amemfuata basi katika haya ambayo yamezungumzwa yule mwalimu kumtia moyo akaniambia huyu mwalimu niachie mimi nione namna gani ambavyo naweza nikahakikisha kwanza anakuwa na sehemu ya kukaa alafu hayo mambo mengine yataendelea nikamwambia sawa sawa basi nikamwacha na mwalimu wake wa darasa nikaendelea na mambo mengine lakini akili zangu zote mawazo yote yakawa kwa huyo binti yani nakaa nafundisha akili ziko kwa huyo binti ninafanya hiki nafanya hiki akili ziko kwa huyo binti siku inapoisha jioni nikataka kujua nini kinachoendelea Esau anasema nilimfuata mwalimu kwa sababu muda umeshafika sasa nikamwambia vipi akasema nilimwambia ngoje kwanza tuone namna gani ambavyo tunaweza tukafanya kwa sababu na mimi nilikuwa nataka niangalie mchakato ili angalau nione mambo yatakavyokwenda nikamwambia sasa kwa leo watalala wapi maana amesema hata hana mali pa kukaa sijajua pengine huko anakokaa na bibi yake pengine wamewatimua kwa sababu ya kodi akaniambia na ndivyo hivyo ambavyo unasema ndio hivyo kwa hiyo hana mali pa kukaa lakini na mimi naona hapa moja nione nini ambacho naweza nikafanya nikamwambia umeniambia muda ule uone nini ambacho unafanya na sasa hivi tena unaniambia uone nini ambacho unafanya yuko ndio mimi niko na mume wangu nyumbani kusema tambeba tu mwanafunzi tu nimpeleke nyumbani haitakuwa sawa unajua lazima nizungumze kwanza na mwenzangu kwamba tuna mwanafunzi atakaa hapa siku kadhaa akati tukiangalia michakato mingine kwa sababu kwa namna ambavyo nimeshia na wenzangu unajua kila mmoja ana mambo yake 
ana ana anakuambia ah, mimi unajua nyumbani kwangu sina mahali pa kumlaza kila mmoja na sababu mimi sio kwamba sina mahali pa kumlaza ninapo lakini baka niongee na mume wangu sasa labda tuone hebu mimi unisaidie kwa siku ya leo alale wapi mimi nikamwambia basi haina shida ngoja tuone basi kwa leo niachie mimi nione naweza hata nikamtafuta binti yoyote hapa labda akaenda naye nyumbani tuone sasa ungeniambia mapema mimi ningeona namna ya kuweza kuweka ilo jambo sawa mapema sawa sawa e, sawa nasema sitajua kwa nini huyu mwalimu ambaye sasa ni ni, 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 ni ni kama dada ni kama mama yameshindwa kumsaidia binti katika maelezo aliyomueleza lakini mimi nimeguswa zaidi mimi nimeguswa zaidi yani ya sawa nasema kweli huyu binti alikuwa amekaa kwenye mawe amekaa tu yuko peke yake kwenye mawe kulikuwa na mti hapo shuleni nikamfuata nikamwambia mwalimu amekwambia nini akaniambia hajaniambia chochote nikamwambia hauna ndugu yeyote una ndugu akaniambia mimi pamoja na bibi yangu tulitoka kijiji akantajia kijiji ambacho walitoka kwa hiyo bibi katika kutafuta maisha tukajikuta mpaka tumefika huko mjini katika kuangaika na maisha kwa hiyo kusema kwamba nina ndugu ambaye anaweza kanisaidia sina labda mpaka nirudi kwenye hivyo vijiji na tuliondoka ni muda sana hii ndio sentence alioniaeleza lakini ndani mwangu nimeshaguswa ndani mwangu nimesha ona nataka kumsaidia. Sasa nasema mimi ni kijana. Na ufia sana kubeba mtoto wa watu wanafunzi kusema niende naye nyumbani. Si unaona eh? Si salama? Ehe, lolote inaweza ikatokea au si tunaweza tukaenda tu watu wakatukuta, kukuta nachafuliwa jina langu. Sasa lazima nichukue tahadhari. Niliona tu wepesi kwamba huyu mwalimu anazunguka zunguka ngoja mimi nifanye action nilimwambia twende kuna mahali utalala utapata mahali pa kuoga sasa mavazi yako wapi akaniambia ninayo kuna sehemu niliweka yani nguo zake nikamwambia sawa unaweza ukaenda kuzifuata akasema ndiyo. basi nilibeba kila kitu nikamwambia twende ukachukua hizo nguo twende kuna sehemu itakupeleka ukalale ya sawa nasema ndivyo nilivyofanya kweli ubinti alienda sehemu alikuwa ameka nguo kwa mtu alichukua hizo nguo na moja kwa moja tukaongozana pamoja naye na mimi nikampeleka ubinti akaenda kulala guest ki guest kimoja nikamkabidhi pale nikamwambia kesho tutapata usuluhisho wapi ambako utaanza kukaa wala usiwaza ya sawa nasema ni moyo wangu wa upendo moyo wangu tu wa kuguswa sana na huyu binti na alivonieleza nikaguswa zaidi Esa wanasema nimemaliza nikarudi zangu nyumbani. Esa wanasema nimerudi nyumbani nikaendelea kuyatafakari yale sana sasa kesho ikifika itabidi nimuulize mwalimu amefikia wapi mchakato na vitu kama hivyo. Esa wanasema usiku ulipita ikafika asubuhi asubuhi mimi nilichofanya nilichofanya nilimfuata yule binti pale kwenye kile kigesti nikajikuta ameshajiandaa nikamwambia sasa naenda shule hivi vitu vyako viache hapo tutakavyoelewana kule na mwalimu aone namna ya kukusaidia tutaanzia hapo sawa sawa kweli mwalimu wa darasa nikamuuliza umefikia wapi au ile jambo tulipeleke mpaka kwa mkuu wa shule akasema niliongea na mme wangu kwa undani zaidi nimemweleza na yeye ameguswa kaguswa sana kwa hiyo leo nitaondoka naye nitampeleka nyumbani tuone atakapokaa hapo wakati tukiangalia michakato mingine nikamwambia isi asante sana hata nimesikia amani maana binti akipita kwenye changamoto kama hizi anaweza kukata tamaa hata ya kimasomo mwalimu wa darasa akasema ni kweli na hao ni watoto wetu lazima tuone namna ambavyo tunaweza tukawabeba hata kama wanapita katika changamoto kweli kweli tukatiana moyo nikamwambia hakika una moyo upendo sana mwalimu akasema asante na shukuru sana e, sawa nasema basi kwa binti uhakika wa mahali pa kukaa akawa ameupata mimi nilihakikisha yule mama yani mwalimu wangu yule ambaye ni mwalimu wa darasa ameondoka naye na taarifa za kwamba atakuwa anakaa kwake zilipata nafasi yani ali taarifa zilifika kwa mkuu wa shule na nini kutokana na historia ya huyu binti jinsi ambavyo alikuwa anaishi na bibi yake na vitu kama hivyo kwa hiyo atakuwa pale mimi 
niliporudi nyumbani mwangu napokaa sawa nasema niliota ndoto maisha yangu yametawaliwa na ndoto usichoke ndoto naziota sana ndoto sawa nasema niliota ndoto niliota ndoto ndoto ya ajabu sana sawa nasema niliota ndoto mimi nimevaa mavazi meupe meupe mavazi meupe yote yani na waka kweli kweli Esa anasema nikasikia sauti mtu akiniita. Esau, esau, esau. Esa anasema nikageuka. Nimegeuka nilimuona huyu binti. Ananiita, na yeye amevaa mavazi meupe. Esa anasema kwenye ndoto nilimuona mamangu. Kumuona mamangu mi kwenye ndoto hii ni mara kadhaa namuona ndio kumuona mamangu kwenye ndoto nimeota wanafunzi nikiwa nafundisha darasani wanafunzi wakubwa mmoja wa wanafunzi akapo, akapoteza maisha kwenye ndoto wale wanafunzi wakaniataki mamangu akawa anasema sio yeye sio yeye huyu mnamuonea lakini sauti yake ikawa ni ndogo haiwezi kupenya zile nyingi ambazo zilikuwa zinaniataka nikamuota mama kwenye ndoto mamangu akaniambia kwa sauti ya ukali Usimshike huyu mtu mkono usishikamane naye huyu mtu mkono mwanangu songa mbele kimbia kimbia huyu ni hatari sana kimbia huyu mtu ni hatari sana kimbia sasa huyu mimi nimevaa naye sare na kila kitu tuko naye sare yani kwenye ndoto kila kitu tuko naye sare akawa ananiambia sawa Esau, mbona unaniacha? Mimi nina mimba yako Esau. Kwa hiyo mama ananizuia mimi na kuniambia usigeuke nyuma, songa mbele. Huyu binti amendo nimemuuta, amendo huyu binti amendo tunamsaidia. Ananiambia na mimba yako, si Esau unaenda wapi na mimba yako huko analia akiwa amevaa mavazi ambayo nimevaa sare na yeye. Esau anasema nikashtuka kwenye ndoto nilishtuka sana nilishtuka kwa sababu najiuliza kwa nini naota ndoto hizi tena za huyu binti kwa sababu alikuwa na changamoto tumeshamsaidia kwa nini naota hivi lakini kwa sababu hata babangu ananiambia puza vitu vingine puza tupa kule unaota mambo ndoto ya ajabu unavyozidi kuyapa tension sana unaruhusu mambo mengine ya kutokea achana na hizo ndoto unaota endelea na mambo kama kawaida. Sawa nasema hapa mpambazuka nikaendelea zangu na shughuli zangu za kazi kama kawaida. Nikamuuliza yule mwalimu vipi? Anasema safi. Safi kabisa hamna shida yoyote. Sawa nasema. Nazungumza haya kwa utaratibu kwa hatua yamenitokea katika maisha yangu mimi kama isao. Sawa nasema huyu binti alikaa na huyu mama kwa siku zinafika kama karibu na mwezi toka ameanza kukaa na huyu mama siku naongea na huyu mama akaniambia hivi naumwa nikamwambia nini akaniambia sielewi nikamwambia uelewi nini huyu mwalimu mwalimu ambaye ni mwalimu wa darasa kwa huyu binti ambaye ndo anasaidiwa na huyu mwalimu nikamwambia nini anasema sitajua kwa nini ninaota ndoto za ajabu sana nikamwambia ndoto ndoto gani anasema ninaota ndoto za ajabu sijui kuota ndoto za mfululizo hivi kwenye maisha yangu namwambia ndoto gani anasema yani muda mwingi naota ndoto niko nakimbizwa sana nakimbizwa na mbwa nakimbizwa na nyoka nakimbizwa na bata na kuku. Yeni mimi nakimbia muda wote niko katika kukimbia kwenye mawe nakimbia huko kwenye maporomoko nakimbia nakimbizwa. Yeni naweza nikakimbizwa na jogoo. Jogoo huyu jogoo kuku. Ananiambia jogoo ananikimbiza nakimbia kwenye maporomoko najikuta nimesha chafuka madamu kabisa kwa kuumia miguuni kwa kukimbia. Basi nimekuwa mnyonge kila siku. Nikamwambia pole sana kasi inabidi uende hospitali labda uende ukacheki akasema ndio nimekuwa mdhaifu nikamwambia pole utakatu sawa 
ni sawa nasema yani tunazungumza na huyo dada najisikia tu vibaya hivyo nikamwambia usijali uende tu hospitali ni sawa nasema tumezungumza na huyo dada kama leo baada ya siku tatu ni sawa nasema huyo dada alizidiwa ghafla ambaye ni mwalimu wa darasa ghafla kazidiwa ghafla kapelekwa hospitali ghafla kapoteza maisha taarifa za msiba nini kilitokea mimi mara mwisho nakumbuka ananiambia kwa habari ya ndoto ndoto za ajabu na anaota ndoto akiwa nakimbizwa ilishtua kwa sababu kuumwa kwa muda haikuwa hivyo yani kwamba tu najisikia vibaya najisikia vibaya mimi nimemuona siku hiyo siku kadhaa mtu kapatwa na umauti ili nisumbua sana 